выполним звукобуквенный разбор слова арбуз. Арбуз. Первое, что мы делаем, определяем количество слогов. В этом слове два гласных, значит два слога. А теперь в транскрипции запишем, как это слово произносим. Арбуз. Поставим знак ударения. Арбуз. Ударение падает на второй слог. И теперь дадим характеристику каждому звуку. Буква А обозначает звук А. Арбуз. Этот звук гласный, безударный. Больше мы ничего у гласных не определяем. Следующая буква, буква Р. Звук Р. Этот звук согласный, звонкий, он произносится с голосом, непарный, по звонкости, глухости у него нету пары. В этом слове этот звук твердый, в другом слове может быть мягким, значит он парный по твердости, мягкости. Следующая буква, буква Б, обозначает звук Б. Этот звук согласный. Б, арб, б, звонкий. Используется голос, звонкий. У него есть пара по звонкости, глухости. П, значит он парный. В этом слове этот звук твердый. В другом слове может быть мягким, значит, имеет пару по твердости и мягкости. Следующая буква, буква У. Звук У. Этот звук гласный, ударный. Следующая буква, буква З. А звук, который она обозначает в этом слове, с арбуз, то есть находится в слабой позиции, нужно проверять. Этот звук согласный, звук глухой, мы характеризуем звуки, звук глухой, у него есть пара, значит он парный по звонкости, глухости. В этом слове этот звук твердый, может быть в другом слове мягким, значит у него есть пара по твердости и мягкости. В слабой позиции звуки нужно проверять для того, чтобы правильно написать слово. Чтобы проверить парный согласный на конце слова, нужно изменить форму слова или подобрать однокоренное слово так, чтобы после согласного стоял гласный. Например, слово «арбузы» четко слышится. Теперь считаем количество букв. 1, 2, 3, 4, 5. В этом слове 5 букв. И считаем количество звуков. 1, 2, 3, 4, 5. 5 звуков. 